吃饭了，说再等下去，饭菜都凉了。主人，主人，门怎么锁了？主人，您在吗？官人，这屋的门窗都是从里头锁上的。官人到来之前，谁也没有进去过。老大，屋后的窗是从里头锁的。屋顶也封着的，没有出入的痕迹。这都锁着，咱们怎么进去啊，老大？来人！啊，撞开！最后一次见你家主人什么时候？是辰时，我看见阿兰伺候主人和夫人晨起之后，主人就一个人，着急忙慌的来药厂了。我也看见了，主人好像很着急的样子。对，陛下大寿将近，家父会给陛下祝寿，再感知一批进宫瓷器废弃忘食。今天一早，大概是担心新瓷器摇变，才着急前来查看呢。你们赵家，所有人都在这儿吗？好像只有我罗师兄没在。罗师兄？是，其实也是我表兄，姓罗，名本生，本生自幼父母双亡，在我家中长大，很小就跟随我父亲学习制瓷的技艺了。本生天赋异禀，他制瓷的技艺可比我高多了。那他人呢？把他找过来，公子。昨天晚上是罗公子在这儿看守的。说什么呢？大点声。回官人，昨天夜里正是罗公子看守偏室的、啊。是这样的，从开始为陛下感知那批瓷器，每天夜里存放瓷器的偏室，都有人看守。一是怕丢，二是怕外人偷学工艺。昨晚守夜的人正是表兄。老大，怎么样？经初步判断，死者是死于失血过多。他的颈部呢，有个伤口，直割大血管，应该是从正面下刀，一刀毙命。此外，在现场没有找到作案凶器和凶手的出入痕迹。目前初步排除中毒迹象，具体情况还需要进一步的查验。爹，爹！哎呀，你说这叫什么事儿？不会是鬼神作案吧？是吧？不然怎么会这么计较？你让开，都给我让开，别挡着我！接过，接过，让开！接过，接过！发生什么事了？家父，他被人谋害了！有年，有年，有年，有年！他是谁？啊，这位是为我家供货的陶土商人陶乐，与家父是忘年交，跟我们家关系很好。前几日有年与我相约，等这批瓷器出窑，我们就去长南巡游，选一批熟手工匠。怎么突然就
有钱，有钱，有钱的，<笑>你这意思，你留下的孤儿寡母可怎么办呢？有钱啊，绝世手艺，从此就失传了呀！有钱，有钱。老大，我看还是赶紧把尸体带回去，再仔细查验一下。好家伙！少废话，就是你干也得干，不干也得干啊！把这边擦了，这边我都擦过三遍了，三遍还那么脏，全都是灰，脏成这样。好不容易休息一天，你就只放不三不四的假，剥削我一个人呢、啊？啥叫剥削？你上个月一半的时间都在外头办案，这叫补工时，懂吗？好，好，我知道了。紫苏啊，快尝尝新采的魔衣剑。我也尝尝。去干活，干嘛呢？干嘛呢？干什么呢？哎呀，别理他啊！真干不动了，你砍死我好了。你还笑？你还笑啊？四娘，你看他。小罗，有新案子。我去，忙着呢。四娘不让走。我来找你，肯定是需要你帮忙。忙着呢。如果不把这些活干完，我们掌柜可是要体罚的。啊，那打小孩是不大好啊，不提倡。我这叫调教，懂吗？棍棒底下出中途。没了。嗯，说。最近生意那么差，紫苏，你说我是不是应该给伙计降点薪水啊？什么？我已经低于长安平均薪水了，你这样就不怕我辞职吗？我说萨姆啊，你在这儿都干成这样，换家店会被痛殴致死的。不信你就出去试试，到时候这儿也赚不着钱，那儿也混不下去，再哭着来找四娘，四娘可帮不了你。我发现你这个人说话怎么老是胳膊肘往外拐呀、啊？再这样，我真走。你还想不想混了？我这边工钱可给的不低哦，就不知道你想不想赚了？想想想、啊，能不想吗？我饭都快吃不上了，这夫唱妇随，天生一对儿啊！哎，说什么呢？好了好了，别玩了。哎，吕志，这次的案子是什么情况？赵家瑶的主人被杀了。赵家瑶。难道是？对，就是在皇上面前很红的那个赵家瑶，他家的瓷器都是天价，非达官贵人，多少钱都不卖。怎么会呢？前几日我和家父还见过赵永年，跟他商量陛下授权朝贡之事来着。怎么短短几天人就……哎，有什么线索吗？有线索，有线索，有线索。哎，三胖，一说到关键之处就进来，你是埋伏在门口吗？那你瞧瞧，等半天了都。你俩够了。你去哪儿了？我呀，特意留了一步，在赵家打探消息。哎哎哎哎哎哎哎，等等等等，刚才你俩嘀咕啥呢？哎哎哎哎哎，哪里啊？你可别乱说，让公子听到该生气了。为什么生气啊？我跟你说啊，我本生虽在赵家长大，但毕竟不是亲生的。就算他烧得再好，主人也不会让他来继承这窑的。不，这事儿刚才你们怎么都不提呢？公子不让我们说呀。我们每次议论罗本生的时候，他都会介意的。我们都说啊，公子是个缺心眼的，竟然能把白眼狼当成亲兄弟呢。这个罗本生啊。的确，嫌疑很大。如果昨夜这个罗本生就一直守在偏室，今天一早赵永年就去了偏室，那么最后一个见到赵永年的人，就是罗本生。嗯，没错。我们再去趟赵府。老大先走。走了，小三。罗本生回来了吗？一个时辰前就回来了，这会儿应该在自己的房间了。他看起来可有什么异常？倒是没有
。他房间在哪？带我去看看。啊，顺着这条路一直走下去，绕过小花园就看到了。你们去看罗本生，我再去看看那窑厂。嗯，好，走，请。什么人，在此干什么？问你话呢，过来。我见过两位官人，在下罗本生。你就是罗本生？不，正是在下。你来干嘛？我问你话呢。今天早上你去哪？有没有见过赵雨宁？我见过他，今天一早，舅父就来了偏事，跟我说他跟陶乐有约，就让我先走了。哦，就走了？啊，你还真听话。我说的是实话。那你现在又在赵雨宁的书房做什么？你舅父的事情你知道了吗？知道了，我回来的时候听说了。我舅父他,他怎么？别在这儿猫哭耗子假慈悲了，你是恨不得他死吧？你不一直恨他，没有让你继承赵家窑吗？你可别含血喷人！我我舅父虽然没让我继承赵家窑，但我也不至于此。那你今早去干嘛了？我我去见我喜欢的姑娘了。舅父他们不同意此事，所以我每次都只能偷偷去见。偷偷去见，那你现在鬼鬼祟祟的又在做什么？我，哼，说不出来了吧？听伙计们说，除了赵永年，只有你能掌握赵家独有的致辞记忆。赵永年死了，你是唯一受益者，你潜入书房，是不是想毁灭证据？我没有，我，我舅父并未将致辞公义悉数传授于我。我曾经听舅父说过。他把上幼秘籍写在一个本子上，日后传给继承人。我只是一时好奇，想拿来看看。我这么做也是因为，是因为。接着编，自己都圆不了了吧？少废话，给我走一趟！冤枉我！我什么都没干。冤！李少卿，这是怎么回事？我表哥他。他是杀你父亲的最大嫌疑人。我冤枉啊！我只是想拿秘籍而已，怎么敢出手杀人啊？李少卿，我想你一定是搞错了。我表哥是不可能这么做的。他做没做？回去审了便知。走，李少卿。赵公子，我看你啊，就是缺心眼儿。走。哎哎，冤枉啊！我什么都没做，冤枉啊！气死老子了！怎么逼问？那小子就是不承认杀了人。万一不是他杀的呢？死者颈部的伤口切口整齐，说明凶手下刀时极其果断，应该是高手。看罗本生那副鬼样子，他不太可能做得到吧？这个罗本生因醉仙楼翠红和赵永年有过争执，而且是最后一个见到赵永年的人，今天还在赵永年的书房鬼鬼祟祟。不是他是谁？是谁？我觉得事情没有你们说的那么简单。怎么说？你们一心在追查谁是最后一个见到赵永年的人，谁最有动机，但是你们却忽略了最重要的一点：这是一件密室杀人案。请问，如果凶手真的是罗本生的话，他是怎么在杀死罗永年之后迅速逃走，并且把凶案现场布置成一间密室的呢？而且如各位所见，门窗都在里面上了锁的话。那么罗本生杀人之后，是怎么让自己在这个密闭空间里凭空消失的呢？这件事想不明白，即使定罪也无法服众的。你在现场发现了什么？
那间偏室的门窗都在里面上了锁。我里里外外查了一遍，绝不可能有机关，门锁也没什么花样，都是普通的锁。第二呢，偏室面积不大，我检查过房间地板的硬度和纹路，都没有发现有暗道的痕迹。也就是说，那房间就是一间真正的密室。哎呀，那么狭小的一间密室，难道这凶手化作一缕青烟飘走了？萨子云，人类一思考，肚子咕咕叫。哦，我也饿了。四娘，啥时候开饭？我都晕了。开饭喽！都给我闭嘴。今天没有饭。啊！什么就是这个。四娘，你现在身材就是完美的身材，对不对？可不咋的、嗯。而且你知道吗？我们必须先吃饱饭才有力气干活。哎、嗯，减肥也需要力气，啊、对不对？如果不吃饱饭，我们就没有力气去干活。够了。暗自一筹莫展，还聊什么比赛？如果真如之前所言，罗本生不是凶手的话，那真凶还在逍遥法外。四娘，我们好饿啊！四娘，我们也不想吃饭吧？你做饭，你做饭，不吃饭还要嫌弃啊！四娘，我们不吃饭还有法饭啊！哪有同啊你？年轻了都，我们年轻人需要吃饭的呀，需要力量啊！不吃饭哪有力量啊？我们就说最美人，四娘啊，啊，小心了，赶紧去做饭吧！别说一件衣裳，就是要命人都会给你。四娘，你先整好，烧点饭吃吧。哎，再加点水，加点水啊！哎，好。刮您的时候啊，小心着点，别伤皮、哎。好，好，过来帮个忙啊！哎，好，来吧，大家慢点啊、哎，小心点啊，这个神。哎，哎，好，哎，慢点，慢点，慢点，快来看看啊，帮个忙，回事咋列的了啊？这是，快点来看看咋整，快点。肯定是姚文看看，看这列的，不是我呀，谁家？姚文、赵总负责的，快让他来看看，快点，看看这不是我，看看这列的啊，哎，这姚谁负责的？谁负责的？谁负责的？成什么样了？你怎么了？我很好，我说我很好。哦瘦了吗？能不瘦吗？天天粗茶淡饭了，我都瘦了好几斤呢。我说我瘦了吗？大唐是以胖为美，你瘦了还挺光荣是吧？嗯。啊，瘦了瘦了瘦了瘦了瘦了，再瘦你就能升天了。比赛什么时候开始啊？快了快了，就这两天。三宝，走，快跟我走，赵家又出事了啊！哎，改造型呢，四娘。四娘，快快快，快快快快，都吃一遍啊！走走走走走，四娘，赶紧吃啊！怎么在吃
，来不及。我走，快快快！这怎么回事？是这样的，官人，陛下生辰临近，之前主人制了一批粗皮，还没做完，没法进贡。所以，公子就带着我们没日没夜的赶制，还有这件偏事，一直都是赵公子亲自看守的。今天一早，我们发现公子没来上宫，以为是他太累了，就没去叫他。后来有件瓷器出了问题，就派人去偏事找他，结果，结果就……昨天晚上到今天早上，你们在哪儿？大家都很累，吃完晚饭回头倒头便睡了。我们大家都可以彼此作证的，呃，对啊，对啊，自从李少卿把罗公子带走之后，我们大家都以为破了案，过得跟平常也没什么两样。哪曾想、啊，先走吧。是，是。走吧，走吧。哎，李爱师。咋了？你这是走路不看路，磕着了呗？哎，你们怎么样了？凶手的作案手法与上一起案件一样，也是利刃割颈，失血而亡。从切口的痕迹上来看，应该是同一人所为。可罗本生还被我们压着，如果凶手不是他，那会是谁？这次也是密室吗？没错，我们仔细查看过，这偏室的门还是从里面上的锁。地上沏满血液，却没有留下脚印。凶手杀完人，如何不留痕迹的离开犯罪现场，真是百思不得其解。这样的场景，我好像在哪儿见过。哪儿？忘了？我又不是紫苏，哪有那么好的记性？三炮。啊？嗯，抬尸体。你们几个去。赵夫人最近还好吧？主人没过头七，公子就又出事了。哎，哎，这接连丧父丧子，谁能承受得住啊？玉安，玉安，是不是玉安出事了？是不是他跟主人一样？哎，你怎么又在这儿？啊，是这样的，官人，最近公子赶制那批供词，一个人忙不过来，就请陶掌柜过来帮忙了。你也懂烧制。略懂一二，陶掌柜已经在这儿帮忙好几天了。你怎么穿成这样？啊，窑里太热，我刚听说玉安出事了，没来得及穿外衣就过来了。陶掌柜，您节哀，走，进去说。他们爷俩宅心仁厚，古道热肠，怎么突然就家破人亡了呢？趁热吃吧，别客气。晚饭，多吃才舒身体好。哎，我说你不会还想参加那个什么饿死人大赛吧？老娘一定会多亏的。腰细吗？哎呀，你的腰已经很细了，好吗？你腰再细下去，我咔嚓一把就能给它拧断了。你不懂，还不够细。哎，你等会儿，那到底是件什么衣裳，让你这么上心？我为什么会对自己那么苛刻？就是因为。那件天价的衬衣，是参照那件有名的瓷器，白羽做的。你不知道，这个白羽，乃陛下最为心爱的。
食物，那就必是最好的东西。哦，什么？小沙，火，幸亏我们已经吃完了。那个案子有什么新进展吗？这件案子，陛下已经知道了，家父叮嘱，案子必须尽快解决。这个赵家到底什么来头啊？要说这来头，原来也就是个普通的姚氏，后来因为制成了一批名为白羽的瓷器，这白羽白如玉，明如镜，薄如纸，声如磬，在陛下面前名声大振，赵家也一跃成为大家默认的官姚了。白羽。哎，怎么好像听人说过啊？哎，你刚才有没有用心听老娘说话呀？啊啊！有没有可能是同行所为，出于嫉妒？我也有想过，但赵家近来势力强大，人家八姐都还来不及呢，怎么会下此毒手？参加比赛了，比赛已经结束了，好吗？结果呢？啊、哦，结果不是很明显吗？哼<笑><笑>，别逮货不敢提逮货。你说，那些小狐狸精看起来也没多少，一个个的就跟练过缩骨功一样，嗖的就穿进去了，还凑合身。我觉得吧，穿不进的衣裳也就算了，居然还被别人看着我穿不进去。以后我打死也不减肥了。都看我干嘛？吃啊！吃吃吃吃吃吃吃吃！不吃饱怎么破案？啊！吃吃吃吃吃吃吃！你们都在啊？我过来是来告诉你明天事儿。双叶，嗯，先把饭吃了。呃，不吃光不能做四娘的朋友，你还是留着自己吃吧。好吧。哎，行了，你别理他，你快说，你查到什么了？啊。我想起了当年的那个案子，应该是七年前的一个灭门惨案。我那时候还小，还没有正式开始当仵作。那次案发之后，我跟着我爹勘察现场，我当时看到的就和这次一样，满眼血红，我立刻就吐了。其他细节我不太记得了，唯一记得的就是那家也是做陶瓷的，也是做陶瓷的。嗯，犯罪现场也摆满了瓶瓶罐罐，难怪我刚一进门就觉得眼熟呢。子苏，你赶紧想一想，七年以前有没有哪家人曾经惨遭灭门的？王氏一家是小有名气的制陶世家，他们曾经远赴西域学习西域的制陶技法，并将这与中原陶艺融会贯通，研制出一套新的技法。成品质量很出色，但存世量极少，现已炒到了天价。然后就在他们准备扩大产量时，惨遭灭门。经查，凶手将其全家杀死后，再放入窑洞焚烧，烧到只剩骨灰。凶手现在还没有抓到。另外，壮年为此案做过证人，当时他是王家的邻居。夫人，今天是少爷出殡，您千万要节哀啊！我去把偏室那些个没做好的瓷器拿来给安儿做陪葬吧。夫人，还是我去吧。我来吧，你们去布置吧
赵夫人，凶手，抓住！陶乐，怎么会是你？他血口喷人，我看见有人假扮你，就过来一探究竟。这究竟是怎么回事啊？是不是血口喷人？你先听我说完再说。赵氏父子命案，都是发生在这间房里。命案发生之时，门窗都是从内紧锁，找不到出入痕迹。在如此狭小的密闭空间里，命案究竟是如何发生的呢？我一直想不通。直到三炮的一句话，反倒提醒了我。那么小的一个密室，难道这杀手化作一缕青烟飘走了？所谓的密室杀人案，要么是凶手找到了绝密的方法逃离密室，要么就是凶手根本没在密室。还有最后一种情况，就是凶手一直藏在密室当中。偏室的门窗从内上锁，且没有密道。本案的两名死者又死于利器一刀致命，凶手不太可能在房间外对其行凶，所以基本排除了前两种可能。那么就只剩第三种情况：这个偏室很小，淘气也不多。对于一个普通成年人来说，想躲在里面很难；可是对于你来说，啊、呃呃呃，为了验证我的想法。我专程回到了现场考察了一下，虽然很疼，但我得出了结论：第一次撞击，因为瓶子不是空的，所以我的脑袋撞上去的时候才会发出一声闷响。作为正常男子，想躲进瓶中不太可能，可对你来说，就很容易了。你利用自己的先天条件想躲进瓶子里，易如反掌。我是不是血口喷人，你比谁都清楚。你。双叶想起当年的灭门案，发生在一个制陶世家。那家也是做陶瓷的。那家人被扔进窑炉焚烧，尸骨无存。你在杀死赵氏父子之后，便利用先天优势躲在瓶中，等尸体被发现后，再找机会逃走。我身材矮小有错吗？我身材矮小，人就是我杀的。你这是对我身材的歧视！你们凭什么说我杀了人？你自以为做的天衣无缝，却还是不慎露出了破绽。这个是我那天在赵月安手中发现的，这块布料上的花纹，跟你的一样。那又怎么样？这种布料又不是只有我一个人穿。赵月安出事那天，你只穿着水衣出现。你怎么穿成这样？窑里太热，我刚听说月安出事了，没来得及穿外衣就过来了。实际上，是因为外衣沾上了血迹，所以不得不脱掉，进行清洗吧。你到底为什么呢？为什么要下此毒手？还有什么要说的吗？除了你，还有谁能钻进瓶子，留下这样的血迹？既然你们已经知道了，那我也没什么好隐瞒的了。我自幼酷爱制陶，当年我去王家学艺，却因为身高遭到羞辱。好吧，我让他们灰飞烟灭。后来我到赵家。以礼相待，想学真本事，他却还是嘲笑我。难道因为我长得矮就不配制陶吗？你
你们知道这种感觉多痛苦吗？现在我没有什么遗憾了，白玉就只有我一个人会烧纸，烧纸的秘方，你们谁都休想再得到。以后啊，可不敢再造口业了，一不留神就被灭门呐！都过去了，来干一杯。来，干杯，干杯，干杯！干杯！干杯！对了，罗本生放了没有？放了。那赵夫人呢？还好吧？跟罗本生开了个新窑，另起炉灶。哦。哎，孰是孰非啊？为了那么点事儿去灭人满门，我看啊，这陶矮子也是死有余辜。我觉得，怎么说呢，都有错吧。荀子云：“有屈性的木，有待于矫正才能直；有钝性的筋，有待于打磨才能立。人的自然之性，有待于施法教化，礼仪之道才能善。人性本恶。”啊！萨子云：“人不吃饭。”才会饿。说到说到啊，吃饱不好，远离烦恼。来来来来来，干杯！